हेलो फ्रेंड्स आई एम राजा वेलकम टू योर चैनल टेक टॉक आज के वीडियो में हमरा शिखबो एमएस वर्ड हेडर फुटर एवं पेज नंबर কিভাবে ইনসার্ট করতে হয় এবং এর ব্যবহার এর সঙ্গে फ्रेंड्स আজ কি আমরা সিম্বল ইনসার্ট করা শিখব তো চলো फ्रेंड्स আর দেরি না করে আজকের ভিডিও লেসন শুরু করি প্রথমে আমরা হেডার সম্বন্ধে জেনে নিই তুমি দেখে থাকবে যখন কোনো ডকুমেন্টস তৈরি করা হয় তখন সেখানে একটি হেডার থাকে এখানে তুমি কিছু एग्जांपल्स দেখতে পারবে হেডারে ক্লিক করবে এখানে কিছু एग्जांपल्स দেখতে পাচ্ছ যেমন ডকুমেন্টের উপরে টাইটেল দেওয়া থাকে ডকুমেন্টের উপরে ডেট এন্ড টাইম দেওয়া থাকে সো এগুলোকে फ्रेंड्स হেডার বলা হয় হেডারে ক্লিক করলে তুমি এখানে অনেকগুলি ইনবিল্ড হেডার স্টাইল পেয়ে যাচ্ছ তোমার যেটা পছন্দ তুমি এখান থেকে চুজ করতে পারবে सपोज আমি এটা সিলেক্ট করে নিলাম এটার উপর ক্লিক করবে এখানে এটা চলে আসলো এবার এখানে বলে যে টাইপ দি ডকুমেন্ট টাইটেল এখানে তুমি তোমার ডকুমেন্টে যে টাইটেল দিতে চাও সেটা এখানে টাইপ করবে ধরো আমি এখানে सपोज লিখে নিলাম রাজা কম্পিউটার একাডেমি এবার এটা লেখার পর এখানে তুমি কি অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাচ্ছ এখানে রয়েছে হেডার ফ্রম টপ মানে তুমি হেডারে কতটা স্পেস রাখতে চাও তুমি এখান থেকে বাড়াতে অথবা কমাতে পারবে सपोज আমি এখানে যত বেশি পয়েন্ট নেব গ্যাপ দেখো ততই বেড়ে যাচ্ছে এবার আমি যদি এই স্পেসটা কম রাখতে চাই তাহলে কম পয়েন্ট নেব তাহলে স্পেসটা কমে যাবে এবার এটাকে সেভ করার জন্য তুমি ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করলে এবার দেখো এটা সেভ হয়ে গেল এবার যদি আমরা কোনো ডকুমেন্টে কাজ করি এবার এন্টার করতে করতে আমরা নেক্সট পেজে যাব দেখো এন্টার করতে করতে আমরা নেক্সট পেজে আসলাম নেক্সট পেজে কিন্তু অটোমেটিকলি যে হেডারটা আমরা ফার্স্ট পেজে দিয়েছিলাম সেটা কিন্তু চলে আসলো আমাদের আবার নতুন করে দিতে হলো না সো হেডারের বেনিফিট হলো এটাই যে তুমি যদি অনেক কটা পেজ নিয়ে কাজ করো তখন তুমি ফার্স্ট পেজে যে হেডার দিয়ে দিলে তুমি নেক্সট পেজে যদি যদি সেটা শো করতে চাও তাহলে তোমাকে আর নতুন করে টাইপ করতে হবে না তুমি ফার্স্ট পেজে যেই হেডারটা সেভ করে রাখবে সেটা সেকেন্ড পেজে অটোমেটিকলি চলে আসবে তুমি যদি থার্ড পেজেও যাও এন্টার করতে করতে ধরো আমরা থার্ড পেজে যাচ্ছি থার্ড পেজেও দেখো তুমি এটা হেডারটা দেখতে পারবে যেটা আমরা ফার্স্ট পেজে সেভ করেছিলাম সো এটা হচ্ছে হেডারের কাজ অধিকাংশ বুকে হেডার ব্যবহার করা হয় কারণ এর ফলে উপরে যাতে পেজ নম্বর চলে আসে অথবা টাইটেল চলে আসে অথবা যে স্টোরিটি চলছে সেই স্টোরিটি টাইটেল যেন উপরে শো হতে থাকে সেই কারণে হেডার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তুমি যদি হেডার ডিলিট করতে চাও তাহলে ইনসার্ট ট্যাবে আসবে ইনসার্ট ট্যাবে যাবে ইনসার্ট ট্যাবে গিয়ে তুমি হেডারে ক্লিক করবে হেডারে ক্লিক করলে তুমি এখানে অপশান পেয়ে যাচ্ছ এডিট হেডার এবং রিমুভ হেডার তুমি যদি হেডারে কিছু সেটিংস চেঞ্জ করতে চাও তাহলে তুমি এডিট হেডারে ক্লিক করে করতে পারো কিন্তু আমরা এখানে ডিলিট করতে চাই তাহলে রিমুভ হেডারে ক্লিক করব রিমুভ হেডারে ক্লিক করলাম দেখো হেডার কিন্তু চলে গেল এটা ফার্স্ট পেজ থেকে গেলো তুমি যদি সেকেন্ড পেজেও যাও এখান থেকেও রিমুভ হয়ে যাবে থার্ড পেজে গেলে এখান থেকেও রিমুভ হয়ে যাবে প্রত্যেকটি পেজ থেকেই হেডার রিমুভ হয়ে যাবে আমরা আপাতত এখানে একটি হেডার নিয়ে নিচ্ছি হেডার নেওয়ার জন্য তুমি হেডারে ক্লিক করবে হেডারে ক্লিক করলে তুমি ইনবিল্ড এখানে হেডার পেয়ে যাচ্ছ ধরো আমি এটা নেবো এটার উপর ক্লিক করলাম এখানে ডকুমেন্ট টাইটেল দিতে বলছি এখানে ডকুমেন্ট টাইটেল দিয়ে দিচ্ছি ধরো আমি এখানে দিয়ে দিলাম রাজা কম্পিউটার একাডেমি রাজা কম্পিউটার একাডেমি এবার এখানে চাইছে ইয়ার ইয়ারে তুমি ক্লিক করবে ইয়ারে ক্লিক করার পর এখানে তুমি যে অ্যারোটি দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্লিক করবে এবার এখানে ক্লিক করার পর তুমি এখানে ক্যালেন্ডার পেয়ে যাচ্ছ তুমি যদি টুডে দিতে চাও তাহলে টুডেতে ক্লিক করবে তাহলে এখানে যেহেতু ইয়ার লেখা রয়েছে সেই কারণে এখানে শুধু ইয়ারই শো করবে ডেট অ্যান্ড টাইম শো করবে না এরপরে এখানে আমরা কোনো রকম সেটিংস চেঞ্জ করবো না এটাকে সেভ করার জন্য আমরা ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করব ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে যে ক্লিক করলাম এটা সেভ হয়ে গেল এবার আমরা যদি ডকুমেন্টে কাজ করতে করতে আমরা যদি নেক্সট পেজে যাই এন্টার করতে করতে ধরো আমরা নেক্সট পেজে যাচ্ছি এন্টার করতে করতে যে আমরা নেক্সট পেজে গেলাম এখানে দেখো অটোমেটিক্যালি কিন্তু যে হেডারটা আমরা ফার্স্ট পেজে সিলেক্ট করেছিলাম সেটা কিন্তু এখানে চলে আসলো এরপরে যদি আমরা থার্ড পেজেও যাই থার্ড পেজেও কিন্তু আসবে এইভাবে বাকি প্রতিটি পেজে কিন্তু অটোমেটিক্যালি হেডার শো হবে তোমাকে আবার নতুন করে হেডার টাইপ করতে হবে না সো ফ্রেন্ডস আই হোপ তোমরা সহজেই হেডার সম্বন্ধে শিখেছ এবার আমরা শিখবো ফুটার হেডার এবং ফুটারের মধ্যে পার্থক্যটাই হলো হেডার পেজের টপে থাকে এবং ফুটার পেজের বটমে দেওয়া হয়ে থাকে যেমন ধরো এই পেজে আমরা ফুটার নেব তো ফুটার নেওয়ার জন্য তোমাকে ইনসার্ট টাইপে এসে ফুটারে ক্লিক করতে হবে ফুটারে ক্লিক করলে তুমি এখানে কিছু ইনবিল্ড ফুটার স্টাইল পেয়ে যাচ্ছ তোমার পছন্দ মতো তুমি এখান থেকে যে কোনো একটি ফুটার সিলেক্ট করে নেবে যেমন ধরো আমি এই ফুটারটি নেব তো এটার উপর ক্লিক করবে ক্লিক করার পর দেখো তোমার পেজের বটমে পেজের বটমে কিন্তু
ধরো এখানে অ্যাড্রেস চেয়েছে সেখানে আমি ধরো এখানে অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম লিখে দিলাম কলকাতা এখানে লিখে দিলাম কলকাতা এরপরে দেখো এর পাশে রয়েছে পেজ নাম্বার পেজ নাম্বার এখানে যেহেতু আমরা নম্বর ওয়ান পেজে রয়েছি সেই কারণে এখানে পেজ ওয়ান দেখেছে আমরা সেকেন্ড পেজে গেলে কিন্তু এখানে পেজ টু শো করবে থার্ড পেজে গেলে কিন্তু এখানে পেজ থ্রি শো করবে এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলতে থাকবে তুমি যতগুলি পেজ নেবে এটার জন্য তোমাকে ম্যানুয়ালি কোনো রকম চেঞ্জ করতে হবে না তারপর এটাকে সেভ করার জন্য তুমি এখানে ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করবে এখানে ক্লিক করলে দেখো এখানে কিন্তু ফুটার চলে আসলো এখানে কিন্তু ফুটার চলে আসলো এবং পেজ নম্বরগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হচ্ছে তুমি কোনো বুকে দেখে থাকবে যে পেজ নম্বরগুলি দেওয়া হয় অথবা পেজের বটমে যে স্টোরি নেমগুলো দেওয়া হয় প্রতিটি পেজে যেটা শো হয় সেটা কিন্তু ফুটারের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে হেডার এবং ফুটারের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে যখন তুমি হেডার অ্যান্ড ফুটার ইনসার্ট করছো তখন তুমি এখানে ডিজাইন ট্যাবের অপশান পেয়ে যাচ্ছ ডিজাইন ট্যাবে তুমি বিভিন্ন রকম সেটিংস পেয়ে যাচ্ছ যেটা তুমি হেডার অ্যান্ড ফুটারে করতে পারবে তুমি যদি হেডার অ্যান্ড ফুটারে পেজ নম্বর দিতে চাও তাহলে এখান থেকেও পেজ নম্বর দিতে পারবে তারপর ডেট অ্যান্ড টাইম যদি দিতে চাও ডেট অ্যান্ড টাইমে ক্লিক করবে এখান থেকেও তুমি ডেট অ্যান্ড টাইম দিতে পারবে এরপরে রয়েছে পিকচার পিকচারও তুমি হেডার অ্যান্ড ফুটারে দিতে পারবে সাপোজ তুমি ফুটারে কোনো পিকচার দিতে চাও তো পিকচার দেওয়ার জন্য তোমাকে ইনসার্ট ট্যাবে এসে ফুটারে ক্লিক করতে হবে ফুটারে ক্লিক করলে ফুটার নিয়ে নিলে তুমি এখানে ডিজাইন ট্যাবের অপশান পেয়ে যাবে ডিজাইন ট্যাবে এসে তুমি এখানে পিকচারে ক্লিক করবে পিকচারে ক্লিক করলে তোমার কম্পিউটারে যে সেফ পিকচার রয়েছে তুমি যেটা নিতে চাও সেটার উপর সিলেক্ট করবে ধরো আমি এটা সিলেক্ট করছি এটা সিলেক্ট ওপর ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে ইনসার্টে ক্লিক করবে ইনসার্টে ক্লিক করলে অটোমেটিক্যালি কিন্তু পিকচারটা চলে আসলো এবার পিকচারটার সাইজটা তুমি এখান থেকে কমাতে বাড়াতে পারবে কমাতে হলে তোমাকে কর্নারে ড্র্যাগ করে নিয়ে এসে উপরের দিকে নিয়ে যাবে দেখো এটা ছোটো হয়ে গেল এবার এটাকে তুমি যদি বড় করতে চাও তাহলে আবার কর্নার থেকে ধরে নিচের দিকে টানবে এটা বড় হয়ে যাবে এরপরে তুমি এটাকে স্টাইলও চেঞ্জ করতে পারো পিকচারে এখানে বিভিন্ন রকম ফ্রেম রয়েছে ধরো আমি এটা নিয়ে নিলাম দেখো এর স্টাইলটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল পিকচার ফরম্যাটিং করতে হলে তোমরা যে যে অপশানগুলো পেয়ে যাও এখানে তোমরা সেই সেম অপশানগুলো পেয়ে যাবে আমি তোমাদের পিকচার ফরম্যাটিংয়ের ভিডিও লেসনে এগুলো শিখিয়ে দিয়েছি তোমরা যদি না দেখে থাকো ভিডিওটি তাহলে এখানে আই বাটনে ক্লিক করে তুমি ভিডিওটি দেখে নিতে পারো অথবা নিচে ডেসক্রিপশানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো তুমি সেখান থেকেও ভিডিওটি দেখে নিতে পারো সো এইভাবে ফ্রেন্ডস তোমরা ফুটারে কাজ করতে পারবে এটিকে সেভ করতে হলে তুমি ডিজাইনে আসবে ডিজাইন ট্যাপে এসে ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করবে এবার এটা কিন্তু সেভ হয়ে গেল তুমি এবার প্রতিটি পেজে কিন্তু এই পিকচারটি দেখতে পারবে এবার এরপরে যতগুলোই পেজ নাও না কেন এই পিকচারটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি শো হবে এরপরে তুমি যদি এডিট করতে চাও ফুটার তাহলে তুমি ইনসার্ট ট্যাপে এসে ফুটারে ক্লিক করবে তারপর এখানে অপশান পেয়ে যাচ্ছে এডিট ফুটার এডিট ফুটারে ক্লিক করবে এডিট ফুটারে ক্লিক করলে তুমি এখানে অপশান পেয়েছো ক্লিপার তুমি যদি ক্লিপার দিতে চাও তুমি এখান থেকে ক্লিপার দিতে পারো এরপরে তুমি যদি ফুটারে কতটা স্পেস থাকবে সেটা অ্যাডজাস্ট করতে চাও তাহলে এখান থেকে তুমি অ্যাডজাস্ট করতে পারবে এখানে যত বেশি পয়েন্ট নেবে তত কিন্তু স্পেসটা বাড়বে তুমি যত কম পয়েন্ট নেবে স্পেসটা কিন্তু ততটাই কমে যাবে সো এখান থেকে তুমি হেডার এবং ফুটারে কতটা স্পেস রাখবে তুমি এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারবে এখানে সেটিংস করার পর এবার তুমি ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করবে তাহলে এটা সেভ হয়ে যাবে এবার দেখো প্রতিটি পেজেই কিন্তু তুমি যে ফরম্যাটিংটা করলে সেরকমই শো করবে সো এটি একটি পদ্ধতি ফ্রেন্ডস কোনো ডকুমেন্টে হেডার এবং ফুটার ইনসার্ট করার এরপরে পেয়ে যাচ্ছ পেজ নম্বরের অপশান হেডার অ্যান্ড ফুটারেও তোমরা পেজ নম্বর দিতে পারবে কিন্তু তুমি যদি কোনো ফাইলে কাজ করছো এবং সেখানে তুমি হেডার এবং ফুটার দিতে চাও না অনলি পেজ নম্বর দিতে চাও তাহলে তোমাকে পেজ নম্বরে ক্লিক করতে হবে পেজ নম্বরে ক্লিক করার পর তুমি এখানে অপশান পেয়ে যাচ্ছ যে পেজের টপে পেজ নম্বর দিতে চাও না বটমে পেজ নম্বর দিতে চাও না মার্জিনে পেজ নম্বর দিতে চাও আবার ধরো টপে পেজ নম্বর দিতে চাই এবার এখানে তুমি আবার কিছু ইনবিল্ড স্টাইল পেয়ে যাচ্ছ তুমি লেফটে দিতে চাও না সেন্টারে দিতে চাও না পেজের রাইটে দিতে চাও এবং এছাড়াও বিভিন্ন রকম স্টাইল তুমি এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছ তোমার যেটা পছন্দ তুমি এখান থেকে চুজ করে নিতে পারবে সাপোজ আমরা এটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি তাই এটার উপর ক্লিক করলাম এটার উপর ক্লিক করার পর দেখো এখানে পেজ নম্বর চলে এসেছে এবার এখান থেকে ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফুটারে ক্লিক করবো এটা সেভ হয়ে গেল এবার তুমি যে পেজে যাও না কেন এবার এন্টার করতে করতে দেখা গেলো আমরা নেক্সট পেজে যাচ্ছি এবার নেক্সট পেজে কিন্তু অটোমেটিক্যালি পেজ নাম্বার চেঞ্জ হয়ে যাবে আমাদের কিন্তু ম্যানুয়ালি কোনো রকমভাবে পেজ নাম্বার চেঞ্জ করতে হলো না তুমি এইভাবে যতগ
ধরো আমি এটা সিলেক্ট করলাম এটার উপর ক্লিক করবে ক্লিক করার পর এখানে এরকম একটা বক্স চলে আসবে এবং এর ভেতরে তুমি এখানে যেটা লিখতে চাও তুমি সেটা লিখতে পারবে তারপর আমরা এখানে ক্লিক করে নেব ক্লিক করার পর তুমি এখানে টেক্সট র্যাপিংয়ে এসে স্কোয়ার চুজ করবে চুজ করলে কি হবে তুমি এবার বক্সটিকে যেদিকে ইচ্ছে সরাতে পারবে তুমি যেদিকে ইচ্ছে সরিয়ে এটাকে রাখতে পারবে এর স্টাইলও তুমি চেঞ্জ করতে পারবে এখানে এসে তুমি এখান থেকে যেই স্টাইল সিলেক্ট করবে ধরো আমি এটা সিলেক্ট করলাম দেখো বক্সের স্টাইলও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল এর সাইজও তুমি এই কর্নার থেকে ড্র্যাগ করে এটাকে বাড়াতে পারবে অথবা এর সাইজ তুমি যদি ছোটো করতে চাও এখান থেকে ছোটো করতে পারবে টেক্সট বক্স নেওয়ার দ্বিতীয় প্রসেসটি হলো তুমি ইনসাইডটা পেয়ে এসে টেক্সট বক্সে ক্লিক করবে টেক্সট বক্সে ক্লিক করলে তুমি এখানে ড্র টেক্সট বক্সের অপশন পেয়ে যাচ্ছ এটার উপর ক্লিক করবে এটার উপর ক্লিক করলে কি হবে যে তুমি পার্টিকুলার যেই জায়গায় টেক্সট বক্স ক্রিয়েট করতে চাও তুমি সেখানে সেটা ক্রিয়েট করতে পারবে যেমন ধরো আমি একদম বটমে এটা ক্রিয়েট করতে চাই তাই এখানে তুমি মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে এটাকে ড্র্যাগ করে যত বড় নিতে চাও তত বড় নিয়ে এসে এটা ছেড়ে দেবে মাউসটা এবার দেখো এখানে টেক্সট বক্স কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেল এরপর এখানে তুমি যেটা লিখতে চাও লিখতে পারবে এরপর তুমি অপশান পেয়ে যাচ্ছ ওয়ার্ড আর্ডের ওয়ার্ড আর্ড নিতে হলে তুমি ইনসার্টটা পেয়ে এসে ওয়ার্ড আর্ডে ক্লিক করবে ওয়ার্ড আর্ডে ক্লিক করলে এখানে তুমি ইনবিল্ড কিছু স্টাইল পেয়ে যাচ্ছ এখান থেকে তুমি যেটা নিতে চাও তুমি এটা সিলেক্ট করে নেবে সাপোজ আমি এই ওয়ার্ডারটি সিলেক্ট করব তাই এখানে ক্লিক করলে তুমি দেখো এখানে একটি বক্স পেয়ে যাচ্ছ এই বক্সে তোমাকে লিখতে হবে তুমি যেটা লিখতে চাও ধরো আমি এখানে লিখে নিলাম টেকটক এবার এখান থেকে তুমি এর সাইজও ছোটো বড় করতে পারো যত কম পয়েন্ট নেবে তত ছোটো হবে যত বেশি পয়েন্ট নেবে তত বড় হবে এখান থেকে তুমি বোল্ড করতে পারো এটাকে ইটালিক করতে চাইলে ইটালিক করতে পারো এরপর এর ফন্টও এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবে এখানে বিভিন্ন রকম ফন্ট রয়েছে তুমি যেরকম ফন্ট নিতে চাও এখান থেকে তুমি চেঞ্জ করতে পারবে দেখো আমি এই ফন্টটি সিলেক্ট করে নিলাম আর দেখো ফন্ট চেঞ্জ হয়ে গেল এরপরে সেটিংস করার পর তুমি ওকেতে ক্লিক করবে ওকেতে ক্লিক করলে দেখো যে স্টাইলটি আমি সিলেক্ট করেছিলাম সেই স্টাইলটি কিন্তু এখানে চলে আসলো আমার যেহেতু কার্সারটি টেক্সট বক্সের ভেতরে রাখা ছিল সেই কারণে কিন্তু আমার যে ওয়ার্ড আর্ট সেটাও কিন্তু টেক্সটের ভেতরে শো করছে তুমি যদি বাইরে শো করতে চাও তাহলে যেখানে তুমি শো করতে চাও সেখানে তুমি কার্সারটা নিয়ে এসে রাখবে ধরো আমি এখানে শো করতে চাই তাই এখানে কার্সারটা নিয়ে আসবো এখানে কার্সার নিয়ে এসে রাখলাম নিয়ে এসে রাখার পর এবার তুমি ইনসার্টে যাবে ইনসার্টে গিয়ে ওয়ার্ড আর্টে ক্লিক করবে ওয়ার্ড আর্টে ক্লিক করার পর ধরো আমি এই স্টাইলটা নেব তাই এখানে ক্লিক করলাম এবার টেক্সট বক্সে এখানে লিখে নেব যেটা আমি লিখতে চাই এবার এখান থেকে তুমি সাইজ চেঞ্জ করতে পারবে এটিকে বোল্ড ইটালিক করতে পারবে এখান থেকে তুমি ফন্ট চেঞ্জ করতে পারবে যেটা আমি দেখালাম তোমাদের এই মাত্র তারপর ওকেতে ক্লিক করবে ওকেতে ক্লিক করার পর দেখো যে স্টাইলটি আমি সিলেক্ট করেছিলাম সেই স্টাইলটি কিন্তু এখানে চলে আসলো এবার তুমি এখান থেকে সাইজ বড় করতে পারবে ড্র্যাগ করে নিয়ে এসে যত নিচের দিকে টানবে বড় হবে তারপরে সাইজ ছোটো করতে হলে তুমি কর্নারে এসে যত ড্র্যাগ করে উপরের দিকে নিয়ে যাবে তত ছোটো হবে আমি এটাকে বড় করে দেখাচ্ছি তোমাদের এবার এটিকে তোমার যদি সরাতে যাও তাহলে তুমি এখানে টেক্সট র্যাপিংয়ে এসে স্কোয়ারে ক্লিক করবে তারপর এটিকে ধরে তুমি যেদিকে নিয়ে যেতে চাও সেদিকে নিয়ে যেতে পারবে তুমি ওয়ার্ড আর্ট নিলে তুমি এখানে ফর্মেট ট্যাবের অপশান পেয়ে যাচ্ছ ফর্মেট ট্যাবে ক্লিক করবে ফর্মেট ট্যাবে ক্লিক করলে তুমি ওয়ার্ড আর্টে ফর্মেটিং করতে পারবে তুমি যদি এর স্টাইল চেঞ্জ করতে চাও তুমি এখান থেকে স্টাইল কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবে ধরো আমি এটা সিলেক্ট করলাম এরপরে তুমি এখানে শেপ ফিলের অপশান পেয়ে যাচ্ছ শেপ ফিলে তুমি এর কালার চেঞ্জ করতে পারবে যেরকম কালার তুমি সিলেক্ট করবে করতে পারবে পিকচার দিতে পারবে গ্র্যাডিয়েন্ট দিতে পারবে টেক্সচার দিতে পারবে এরপরে চেঞ্জ শেপ রয়েছে তুমি যদি শেপ চেঞ্জ করতে চাও শেপ চেঞ্জ করতে পারবে দেখো আমি শেপ কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল আমি অন্য শেপ নিলাম শেপ চেঞ্জ হয়ে গেল এরপরে তুমি শ্যাডো এফেক্ট পেয়ে যাচ্ছ থ্রি ডি এফেক্ট পেয়ে যাচ্ছ এগুলো তোমাদের আমি আগের ভিডিও লেসনে দেখিয়েছি তোমরা যদি না দেখে থাকো তাহলে তুমি নিচে ডেসক্রিপশানে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো তুমি সেখানে ক্লিক করে ভিডিও লেসনগুলি থেকে শিখে নিতে পারো সে এইভাবে তুমি ওয়ার্ড আর্টে কাজ করতে পারবে এরপর ইনসার্ট ট্যাবে তুমি সিম্বলের অপশান পেয়ে যাচ্ছ সিম্বল নিতে হলে তুমি সিম্বলে ক্লিক করবে সিম্বলে ক্লিক করলে তুমি এখানে বিভিন্ন রকম সিম্বল পেয়ে যাবে এখানে কপি রাইটের সিম্বল রয়েছে বিটার সিম্বল রয়েছে স্মাইলি পেয়ে যাচ্ছ এরকম বিভিন্ন রকম তুমি সিম্বল এখান থেকে পেয়ে যাবে যেমন ধরো তুমি কপি রাইটের সিম্বল নিতে যাও তাহলে কপি রাইটে ক্লিক করলে এখানে দেখো সিম্বল চলে আসলো এবার এটিকে তুমি সিলেক্ট করে হোম ট্যাবে যাবে হোম ট্যাবে থেকে এর সাইজ তুমি বড় করতে পারো এরপর এখানে তুমি এটিকে বোল্ড
সো ফ্রেন্ডস এদের মধ্যে হেডার ফুটার পেজ নম্বর এগুলো সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে কারণ কোনো বুক অথবা ম্যাগাজিন লেখার সময় হেডার ফুটার পেজ নম্বর এগুলি অবশ্যই দেওয়া হয় বাকি টেক্সট বক্স ওয়ার্ড আর্ট এগুলো খুব কম সময় দরকার পড়ে কিন্তু প্র্যাকটিস তোমাকে সব কিছুরই করতে হবে সমস্ত কিছু ভালো করে প্র্যাকটিস করলে যখন তোমার যেটা দরকার পড়বে তখন তুমি সেটি ব্যবহার করতে পারবে সো প্র্যাকটিস তোমাকে ফ্রেন্ডস ভালো করে করতে হবে নেক্সট ভিডিও লেসনে ফ্রেন্ডস আমরা পেজ লেয়ার ট্যাবের সম্বন্ধে জানবো এবং এর ব্যবহারগুলি শিখবো আজকে তোমরা যেগুলি শিখলে সেগুলি ভালো করে প্র্যাকটিস করো সো আজকের মতো এতটাই ফ্রেন্ডস নেক্সট ভিডিও লেসনে আবার দেখা হচ্ছে ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক করবে রেড বাটনে ক্লিক করে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করবে যাতে আমি নেক্সট ভিডিও লেসনগুলি আপলোড করলে তোমার সবার প্রথমে এবং সহজে সেটা পেয়ে এছাড়া আরেকটি রিকোয়েস্ট ফ্রেন্ড ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে সো ফ্রেন্ডস টিল দেন থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস স্টে হেলদি বি হ্যাপি